Thomas wu kallon mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum barka mu da saki kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na tattaunawa shirin da kan zo muku kai tsaye daga wannan kafata kaftan TV Hausa da ke nan babban birnin tarayya Abuja shirin tattaunawa shine da kan gaito muku masana kwararru ta fuskoki daban-daban da suka hada da yan siyasa masana harkokin tattalin arziki da tsaro har ma da kungiyoyi mata da matasa inda muka tattauna da zimmar ilmantarwa ko fadakarwa har ma da nishadantar da ku masu kallon mu a wasu lokuta wanda kuma ni Umar Muhammad Gombe na kan jagoranta to a yau kamar kullun a cikin shirin a wannan zaure zamu yi duba ne akan abin da ya shafi wato bita akan muhimman batutuwa da suka faru a shekarar 2003 wanda take cike da dumbin kalubale da matsaloli daban-daban a tarihin Najeriya da ba za a taba mantawa da su ba zamu kuma kalli ita sabo shekarar da a yau muke hudu ga wata da zamu ga yadda salanta zai iya kasancewa bisa ga hasashen bakin da muke da su a wannan zaure to a yau a cikin shirin domin a tattauna akan wannan mudu'i mun gaice matashin dan siyasa kuma a ba sarake ne zamu ce shine dan galadiman bebejin katsina sannan kuma shine shugaban gidauniyar dai a dan galadiman bebeji foundation haka kuma ya taba kasancewa tsohon shugaba ko DG na kungiyar yakin neman zabe ta Dikko Jobe a grassroots awareness a shekarar zabe din da ta 2023 a jihar Katsina kuma yanzu haka shugaban masu rinjaye ne na majalisar karamar hukumar kusada to a honorable a shafi'u yahuza kyafauna tabbata ba ba ko wane ba ya kan shigo shirye-shirye mu da dama to honorable baraka da shigowa cikin abin shi masu kallon mu barka mu da wannan lokaci to masha Allah sai kuma bakuwar mu ta biyu bakuwa ce amma ta cikin gida gogaggiyar yar jarida ce wacce muke gabatar da shirye-shirye da ita a wannan gida wato Khadija Mahmud to Khadija barka da shigowa to malam umar jama'a masu kallonmu assalamu alaikum barka mu da sunciyar da kake wannan lokaci to a honorable barin fara da kai abubuwa da dama sun faru a wannan shekara ta 2023 a uh, wadanda harkawa yanzu mutane suna tofa albarkacin bakin su akan wasu batutuwan ma ba za a taba mantawa da su ba a uh, menene zaka iya muhimmantawa a uh, shekarar nan ta 2023 da ta kare to auzu billahi minash shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim a uh, akwai abubuwa da suka faru inda ku san in ce ba za mu idda sawo su duka ba eh ya gaskiya ne in muka fara da babban abin da ya faru dai a 2003 23 in ce mm. shine abin da ya faru na canza kudi wanda tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari mm. na canza kudi ana gab da tafiya zabe kasa gaba daya gaskiya to ku san in ce a cikin muhimman abubuwan da suka faru wannan yana daga cikin abu mai muhimmanci wanda ya faru na shekara da ta gabata 2020 musamman a watan biyu farkon shekarar ce farkon shekara kenan kare ku to me za iya tunawa ko da yake gwamnatin ku ce ta APC na san wata kila baka san kai ni so amma idan za a cire siyasa a gefe daya za mu ga ko da yake har yanzu ma da jam'iyyar ta ku ta APC ce mun ga ta kama shi wancan gwamnatin babban banki kuma yana amsa tambayoyi musamman ciki wasu na zargin har da ma wannan sauyin kudi wanda shi shugaban kasar ma yake ganin an wahalar da shi a wancan lokaci idan muka dofi shi canjin kudin shi kan shi lokacin da akai aka zo aka ce an canza kudi ko ko za a canza kudi a uh, mutane da yawa sun rika tunanan cewa shi wannan canjin kudin an yi shi da wata fuska ne ake so a yi shi shin ana nufin cewa a canza kudi domin APC ta fadi domin kowa daga san canzan kudi especially mutane da suka shekara 40 sun san abin da ya faru lokacin ba har nan zuwan shi na farko wanda canjin kudi ya wahal da mutane kware da aniya wannan karan lokacin da aka fadi cewa za a canza kudi mutane sun ta kawo tunani da yawa especially mu yan jami'ar APC to ni kai na tunani na ya kulli na farko dai na ga in dai ku ana san APC ta ce zabe cikin sauki to bai kamata a ce an canza kudi a wannan 
lokaci da ake cike wannan kadami da ake cike ba to amma dai an yi zo an yi canjin kudi kuma mutane sun ji irin abin da suka ji wanda an yi ta complain sosai wanda sai dai dan gilgi zamu lokacin zabe dan idan akwai wahalar da muka sha lokacin zabe ba wani abu bane wanda ya jawo mana irin wannan canjin kudin da aka yi wanda a ƙarshe an rika zargin shi kan shi shugaban bankin wannan CBN da kutungwila na karfafa yin canjin kudin a zarge fa da aka yi na ganin cewa ya ka da shi shugaban kasa mai ci yanzu ko ma'ana bai samu nasara ba don zargi ne za mu ci to amma dai gaba ɗaya dai shi kan shi canjin kudin ya zo ba mutane da ba zata kuma haƙiƙa mutane sun sha wahala ba za a taba mancewa da canjin kudi ba wanda da kudin ka a banki sai ka zama kaman ka zama almajiri ba da za ka yi dan haka ba halika je ka dauko kudi ba wani ma zai zanna yana yawo bai da ko kwandala amma yana da kudi a account din shi to wannan abu ne gaskiya babu wanda ba za mu manta da shi ba wanda kadan da wanda suka faru a shekarar da ta gabata na kadija idan na dawo kanki ke yar jarida ce kuma kuna leke leke da yawa ban sani ba me zaki kara akan wannan sauyin kudi wanda ban sani ba ko bai ma shafe ki ba ki wasallallahu ala nabina muhammad wa ba'd assalamu alaikum wa alaikum to a shi dai magana na a sauyin kudi da kasa ta tsinci kanta a ciki mun tsinci kan mu a cikin wani hali ne da sai dai mu ce ina lallahi wa ina ilaihi rajiun saboda babu wanda bai shafe shi ba saboda a yanda aka bari kowa ya sakan kance an fadi akan cewa za a yi canjin kudi amma kudin da za a fito da su sababbi za su wadata kowa ya samu to sai daga baya cece ku ce yi ta faruwa da yawa ta wannan fannin ma an ce wai shugaban kasa ne ya zauna da shi ainihin shugaban tsohon shugaban kasa ne a cece ku can mutane wasu sun ce shugaban kasa ya zauna da tsohon shugaban kasa na wanda Muhammad Buhari ya zauna da shi sabon shugaba na yanzu shi shugaba Tinubu a inda wai sun samu wani kebewa na magana inda suka yi fiye da juna a inda shi shugaba Tinubu yake nuna mishi akan cewa idan har kudi ba matsala bace shi zabe inda idan ta kudi ne da sauran su yana da mafitan shi da sauran su so inda mutanen suka ce wa inda su suna kusa kusa da su ne inda muka kukkusa muka jijiyo labarai sun tabbatar mana akan cewa shi wannan canjin kudin da sa hannun tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari a ciki saboda baya son mulke shi shugaba Tinubu amma ba zai ba wai da hannun sa ba shi ya bada umarni a canza kudi haka amma to ai abubuwan ba za a fito ba kaman ya zance ma ubangida ne da yaro da ubangidan sa saka iya ka tura kamar yadda kika fahimta bai son shi shugaba Tinubu ya ce a ce war mutane ba wa inda suke kusa 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 suka ka kawo shi wa inda kada na kana na zan tattaka to amma masani sai Allah ta daba ma amma kine zaki da tunawa na kunci a wannan lokaci da aka yi sauyin kudi kamar yadda honorable yace ba za ta ba za to ba tsammani kusa amma gaskiya tunda nake tunda dai ne ka an ba a haife ni a zamanin da Buhari ya taba yin mulki ba ban taba ganin masifa irin wannan ba saboda ni din nan na siya nera dubu biyar dubu tara eh e wallahi tallahi kuma lokacin bane da yanda zan yi haka nan nasi yace saboda ina son mu sha mai mu tafi akan nera dubu tara e sannan kuma e aka zo lokacin da aka ce kai da kudin ka wai sai ka bi layi sama da mutun 200 suna jira amma sai dai in a baka dubu 10 shi ma dubu 10 interest din shi an yi tripling din shi kuma dole sai ka biya kuka biya kuka tafi wasu suna su wani masifa ya fi wannan kuma a lokacin da mutane suna nima me za su ci su kai bakin su an dakile wanda ina ganin hakan ma yana dai daga cikin abun da ya ƙara ba mu mutane hujjan su na cin yin zabe saboda sun ce su ba su ga dalilin da za su fita yin zabe ba saboda a alƙaluman da kuma labarai da sauran su abubuwan da suka kai suka kawo banda zaben shugaba Muhammad ba a taba yin wani dan siyasa da Allah ya jarrabci dan kasa da kaunan shi kaman shi tsohon shugaba Muhammadu Buhari ba so bayan wannan zabe a yanda in kasa suka nuna mishi su da kauna to bayan fitintunin da suka tsinci kansu a jike wanda still shi ma wai inda suke kusa da shi sun ba mu labarai sun kuma kawo mana magana akan cewa shi mafi yawancin abubuwan ma abin da suke sanya sani kawai shi yake sani bai da masaniya akan abubuwan da yan kasa suke ciki
su kuma yan kasa sun karya ta akan haka saboda menene sun ce su sun zabe shi saboda ya ce zai iya sannan kuma sun sami akasin hakan din so a wannan lokacin gaskiya malam umar an jijiki ba dan kankane ba gaskiya an yi jijiki to Allah ya sawaka Allah da ya honorable dazuka tabo batun zabe inda kake maganar wannan canjin kudi ya shafi zabe mukalle zaben wanda wannan 2223 ita ce kakar zabe ta wa'adin karewan mulki kuma aka gudanar da wadannan zabuka har ma da naku a ciki kila in zaka faro mana daga kasa mu ga yanda ka fahimci yadda zabukan su ka tafi da kuma korafe korafen da suka biyo baya ko ko zabe yayi lafiya lau ba wata matsala to idan ka kalle shi zabe zan ce zaben da aka fara na kamar mu ka tsana an fara yin zaben kana hukumomi ba ci 2023 ba 2022 akai zaben to an yi zabe na kananan hukumomi a wannan lokaci saboda ana ganin cewa ba karamar hukuma tunda shi mai girma gwamnati wancan tsoho ya hawo bai kana hukumomi ba to sai da lokacin zabe ta hukuma da ake ganin cewa zai iya ba da ciwon kai har in dai ba a ƙara shirya zaben kana hukumomi domin in ka kalle kana hukumomi su ne kusa da talaka inda su ne talaka zai danji dadi to wannan ne sanya shi wancan tsohon gwamnati da latun ka tsana amin bella masari ya shirya zabe a watan uku da shekara to 2022 aka zo aka zo akai zaben kanan hukumar hukumomi wanda anan nema APC ta dan gwada ƙarhin ta ma'ana ta san cewa inda take da kurakure da kuma inda ta inda za ta iya kowa da ya ga yadda zabe kasance kuma an yi zaben lami lafiya gaskiya ba samu na kananan hukumomi wanda aka yi a 2022 kenan na kananan duk da matsalolin tsaro aka tsina amma an samu an yi wannan eh duk da matsalolin tsaro gaskiya an yi zaben lami lafiya kusan kowane karamar hukuma an yi zabe kuma an samu kai kayan zabe ko ina an yi zabe lafiya an tashi lafiya kuma a karshe dai ita jami'a APC mai mulki a jihar ita ta samu nasara dukkan karanan hukumomin da suke a jihar kusan ka jihar karo 34 wanda su ne suka samu nasara chairman su da council din su gaba daya suka samu nasara ya in banda karamar hukuma daya da aka samu ma'ana inconclusive wanda ita ce dutsen ma aka dan samu wannan kuma a karshe dai daga baya akai wannan kanto momi wadda har yanzu kanto momi ne to wannan zabe ne na karamar kuma wanda aka fara yi kusan yanci shi ne shara fagen zaben 2023 anzo bayan ana gama zabe kuma aka ci gaba da yan zabuka na shara fage fage haka na primary election kenan aka yi su na cikin gida bayan an gama kuma aka ci gaba da kampe tun daga kampe din abin yan majalisu zuwa gwamna da shi kan shi shugaban kasa wanda yake takara a jami'ar APC an zo an kawo lokacin zabe duk wani shirye-shirye sun zo karshe kuma aka zo aka shirya zabe wanda kusan in ce zaben 2023 gaskiya zabe ne wanda aka yi shi lami lafiya an yi zaben nan lafiya to amma kafin a shiga zaben zan so in ji wannan kungiya taka ta dikko jobe yaushe ka kafa ta bayan zaben kananan hukumomin ni ko ko a bayan zaben kananan hukumomi na na kafa kungiya bayan ma an yi zaben kananan hukumomi kuma an zo an yi primary election na na gwamnoni an gama primary election gaba daya to sai muka ga da wacce irin hanya zamu taimaka ma ita wannan APC da kuma yan takar karo especially shi kan shi gwamna wanda shine muke son mu ga cikin ikon Allah ya zama ya zama gwamna a wancan lokaci wannan ne ya sanya muka tunani muka kafa wannan kungiya ta dukkan jobe grassroots awareness ma'ana ta fadakar da mutanen karkara waye waye dukkan waye jobe ma'ana kuma da sauran yan takar mu na jami'ar APC da shi kan shi shugaban kasa wannan abin kuma ya sanya muka shiga shiga lungu da sako kuma cikin ikon Allah muka samu nasara aka zo akai zabe aka samu nasara dan ina tabbatar maka malam Umar gaskiya an yi zabe ba dai kamar mu ka tsina state an yi zabe ba wani ta da hankali ko tashin hankali ko sa ta akwati duk da cewa APC ba ita ta yi rinjaye a zaben farko na shugaban eh zaben farko na shugaban kasa da akai wanda mu ba za mu dauka ba mai rinjaye ba tunda rinjayen da nawaye ne ka yazo 
kuma babban abun shi ne ba an dai PDP ta dai fi eh PDP ta dan yin hitge mu da kuru'u ba su ci 100 ba ko 100 da wani abu to wannan kuma ya sanya daga nan ka san mu ka tana gaskiya ka tana sun san siyasa kuma sun san me suke yi aka ga cewa to tunda ko haka ne zaben gwamnati da yazo na yan majalisu kuma wanda yazo da bazata aka zo aka samu nasara ga garuman nasara da kusan linki biyu akan ita jam'iyyar PDP wanda shi mai girma gwamnati yanzu ya samu nasara akan abokin takarici wato sanata Lado dan Marke da kuma kusan duka yan majalisun jihadin mugi da su 34 ina ga dakwai biyu muka ko yanci wa'anda ba su ci ba inda ba mu samu nasara ba daya ne wato inda shi gwamnan Lado dan Marke ya fito wannan ne kawai ba a samu nasara ba wa'anci shi kai ne wanda yake dan majalisa a jam'iyyar PDP yanzu haka a jihar Katsina a an zo an yi zabuka tun daga nan shugaban kasa aka zo aka yi na gwamnoni aka samu nasara aka zo aka kafa gwamnati wanda kowace gwamnati da irin yadda take zuwa da abubuwanta haka ne shi mai girma shugaban kasa sabon shugaban kasa da ya karbi mulki daga hannun tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari wanda aka yi ta mafatan alƙairi wanda yana zuwa babban abin da zan kare yi tunawa abu da na abu da ya fara yi lokacin da ya karbi mulki shine shirye tallafin man fetar wanda lokacin da ya shirye tallafin man fetar to eh amma kafin mu je ga batun shirye tallafin nan ina son ya zama magana ce mai zaman kanta bari in je ga Khadija a me zaki iya tunawa har ila yau baya ga sauyin kudin nan da kika ce har dubu biyar kika saye ta a matsayin dubu tara har honorable ya sa ni gaba eh kuma ya zaki iya tunawa dai wanda bai yi dadi ba to mala umar abubuwan suna da yawa bayan wannan inflation din da aka samu an zo an kara samu matsatsali na inda aka zo aka sami wana tashin hankalin na kalubalai na tsaro kalubalai na tsaro malam umar abun da ya faru a tudumburi abu ne na tashin hankali kwarai da gaske wanda kwarai da gaske wanda tsakani da Allah abu ne wanda babu duk wanda wannan iftilai ya kasance yana dai daga cikin ya faru da shi to gaskiya malam umar banga abu da za a yi man mutum wanda zai yayya fama zuciyar shiruwa ya ji sanyi a cikin wannan abun ba saboda akwai wa inda yau a ce an kashe ƴaƴan mutum an kashe jikoki da mata da sauran su to akwai abin da zaka ji a rayuwanka ma to kai ka rasa wa ina ka rasa zara'a to me zaka zauna kai kama a ce masu siyasa da ɗan masu mulki idan babu ɗan kasan da zaka mulka to me zaka mulka ta ke mulkin ka yi da shi to wannan yana ɗaya daga cikin abun tashin hankali da ya faru da ƙasa da kuma wannan ɗauki ɗauki dai da ake fama da shi ne garkuwa da mutane wanda dai duk a wannan shekara na dubu biyu da ashirin da uku ɗin nan sun fi wannan matsalar ta azzara sosai wannan matsalan din da ya faru na da dauki da dauki sannan a cikin wannan shekara ne aka sace mutane a cikin jirgi wanda sun sha bakar azaba farkon farkon wurin watan su bakwai mutane daga za su yi tafiya aka kama su a jirgi aka yi garkuwa da su wacce shekaran bace wannan shekaran 2020 da 20 da 20 ne ya faru to abubuwar rashin tsauran gaskiya mai mako ya darin ka sauki ta azara yake sai kuma jahar plato shi ma inda har ila yau mu kan mu mu dai a matsayi mu na yan jaridu har yau bu mu mu ma samu sahihi labarin cewa ga ta inda wannan kishe kishen yake tasowa ba inda aka ce da abun ya zama na a lallube yake an ki a gane suwaye suke ai wannan da shi wannan kashe kashe wasu sun ce filani ne suke ramuwar gayya wasu sun ce wasu kabilu ne wasu sun ce yan ta adini amma har yau ba a san suwaye maharam ba maganar gaskiya kenan gaskiya ne to akwai na san abubuwan jibgi da yawa ana maganar kwanaki 360 har ma da biyar to ba wasa bane kamar yadda honorable yace ba za mu iya kididdige su ba sai dai mu shashafa to amma kafin mu dora bari mu je hutun rabin lokaci idan muka dawo sai mu dora daga inda muka tsaya ma su kallon mu da fatan kuna biye da mu kuma kuna kallon yadda wannan tattaunawa take kasancewa tare da honorable shafiu yahuza kyafau wato matashin dan siyasa kuma shugaban masu rinjaye na karamar na majalisar karamar hukumar kusa da jihar Katsina sannan kuma har ila yau shine shugaban wannan gidauniya ta dangala Dimon Bebejin Katsina Foundation 
sai kuma ita Khadija Mahmud wace ba kuwa wato ba kuwa ce ta cikin gida abokiya aiki samu tafi hutun rabin lokaci idan muka dawo shirin zai dora kada ku matsa daga akwatunan talabijin din ku ga mu nan tafi guda kace mu Al'umma masu sha'awar kallon shirye-shiryen Hausa a ko ina a sassa daban-daban na duniya. A yanzu haka tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayen Nigeria Abuja ta ci gaba da yada shirye-shiryen ta masu ilmantarwa, fadakarwa da ayatarwa. Ya zuwa labaru da al'amuran yau da kullun a to haka yake masu kallon mu barka mu da dawa daga wannan hutu na rabin lokaci kafin tafiya hutun kuna dai tare ne da kaftan TV Hausa da ke nan babban birnin tarayya Abuja kuma wanda wannan shiri na tattaunawa ne ke zuwa muku a daidai wannan lokaci tare da matashin dan siyasa Shafi'u Yahu Zaki Afau da kuma abokiya aiki Khadija Mahmud to malamai barka mu da dawa to barka mu da ito Honorable mu koma kan maganar da ka dauko da zu ta janye tallafin man Peter wanda shugaban kasa Bola Ahmad Tinubu ya aiwatar wasu ma in aka ce awa guda ma bayan hawarsa kamar ya abin nan wasu na cewa mintoci ne kadan bayan karba ragamar mulki wanda kuma har yanzu wannan mataki shike ci gaba da jijjiga al'umar Najeriya kai ya ka kalli janye tallafin da rade da din da ake kuma ne cewa za a saki da dashi to idan muka yi kalle shi janye tallafin man Peter wanda shi saban shugaban kasa ya bayyana daidai mm. lokacin da aka rantsar da shi a uh, mutane sun ta murna a wancan lokaci sun dauka cewa shi wannan janye tallafin zai taimaka wa Najeriya da kuma mm. tattalin arziki saboda an zano abubuwa kusan guda uku wanda shi shugaban kasa saban shugaban kasa ya zano lokacin yake cewa uh, ba zai yi ba ya rika subsidize ma ana rika ba da tallafi wa kasashe kusan guda hudu Najeriya da Cameroon da Niger da kuma Benin Republic kuma mu ma mun san da cewa haka ne idan ka tafi bakin bora yadda ake sayan mai da kasashen waje ana fid da shi kusan gaskiya ne to amma dai a karshe dai yanzu dan Najeriya tabbata da cewa shi kan shi wannan jayin ya tallafi ba karamin abu bane ba yana yana ci gaba da jijjiga ɗan Najeriya binni da karkara saboda duk wani abu da ke sani ana sai dawo a Najeriya yanzu ya kusan linka sau uku yanzu ya kai ga cewa dan Najeriya mutum mai karamin ƙarfi bai isa ya tafi ba nan da can in dai mota zai shiga kilomita 30 zuwa 100 wallahi ya kwamace ya hakura da shi to wannan janye tallafi abu ne wanda gaskiya yana taba yan Najeriya kware da an yadi ba da yanzu ba fata ake ba ana rade da din cewa man ma zai koma ko da 200 da 300 ne rade da ne ba tabbas Allah ya kiyaye amma gaskiyar magana tallafi janye tallafin nan da aka yi abu ne wanda yake taba ji zukatar Najeriya da kuma amma ita hukumar NNPC din ta ba da tabbacin cewa babu wannan karin da haka kada yan Najeriya su su yi fargaba akan wannan 
za iya aminta da irin wannan eh ta eh ta fada an ci amma dai ba za dan najeriya ba zai iya aminta da wannan ba sai an ga lokaci ya tafi cewa mannan bai karo ba domin tun lokacin da aka ce an kara ma ai ba 700 a hakara shi ba 600 a hakara shi ba ma a lokacin kadan kadan ne ya takai wannan ya takai wannan farashin da 300 ya koma da wani abu ya kai 400 ya kai 500 har yanzu ga mai kusan akwai wuraren da ake sai shi kusan 700 a arewacin da ya kuma in ce mai duguri da sarran wurare wurare ne sa ne sa kuma bayan nan bayan an kara shi wannan mai an hito da tsari cewa za a hito da wani tsari wanda zai tallafa ma yan kasa na rage da dade shi kan shi wannan jan ya tallafa wanda so far dai har yanzu su yan najeriya suna nan suna jira suna cike da fatan cewa in dai ba a rage wannan farashin man ba to wannan kudin raran man da aka ce an cire wanda ake tarawa to ya kamata su yan kasa su ga wani abu a kasa ma'ana kamar da aka fadi cewa za a ba mutane wannan cash da kuma wanda aka ce za a gyara matatun matatun kasa domin shi manya zama ya wadatu ko ina ana samun shi wanda ba zan mance ba kwana nan da an ce wannan matatan man Peter Talega mallakin dan dan gwata ta fara aiki da kuma wanda mallakin su gwamnatin tarayya wanda muke da su guda uku kuma an ce tabbas a wannan shekarai farko farkon su in Allah da zasu ci gaba da aiki to muna cike da fatan ta fata kwal ma har ta fara aiki to muna cike da fatan cewa wannan abin da aka yi zai taimaka ma yan kasa domin su ga cewa wancan cire tallafin ba wai abu bane wanda ya zama zai cutar da su an ga saukin shi tunda an yi ne domin taimaka mu al'umma kasa ba wai domin gallaza mu yan najeriya ba ina da ina da wannan yakinin to ya kamata ko a ga alfanin shi cire tallafin man fetar din wanda amma dai so fa har yanzu dan najeriya bai ga wani alfano ba illa ba ga halin kakani kai da aka shiga ciki gaskiya haka ne to Khadija shi honorable kansa ya tabbatar da cewa wannan janye tallafi na ci gaba da galabaitar da yan Najeriya wasu matuli sun aje a baban hawan su wadda ba su da shi kuma da da suke shiga mota wasu da yawa yanzu kafa suke tafi kuma wannan abu ma karuwa yake eh ke ya kika kalle wannan yanayin da ake ciki musamman ma mata da ake ganin suna tsawarawa wajen bukatun su bus bus mata bus cika kallon halin da ake ciki ba sai dai su ci ayi musu abu kaza ta to ni abun da zan ci a nan wurin shine magana nan zai dan zama kamar dan kishiya ne da na honorable saboda honorable shi ko bai sake jiki ya fadi ba magana amma ni dai a daidai wannan lokaci to ina jin saboda haka ni kuma mun matsayi na na'ayar jarida mu murya ne na jama'a a nan zan iya in ce akan cewa zan yi amfani da wannan ni dama ne domin in yi kira gashuwa gabannin mu akan su duba su san me yayinda yake tafiya a kasar din idan har an cire wannan tallafi domin tallafa ma yan najeriya ne to yan najeriyan su gan shi a kasa saboda azaban da radadin da suke ji a cikin zuciyar su cewa sun da sun zabe shugabanni domin su yi musu abu to su fito su yi ko sa ji san yi a cikin zuciyar su saboda ana cikin musiba da tashin hankali mala umar akwai wuraren da idan zaka ji kai ni ko a gidan ma bari in fada ma ne kai ko a gidan mu ma an iji wasu motoci an daina hawa to mala umar dan me expenses din yayi yawa in za a ce yau bari a fito da wannan motar a fito da wannan motar a fito da wannan an hakura kawai a iji wani mota saboda wani mota shi ba zai tafi ba sai an yi mishi full tank full tank din da ake yi da 120 yanzu sai dai kai shi wurin 200 kaga ya ninka wurin so uku mala umar idan zan koma baya akwai wani fira da muka taba yi da abdul fata a kan siyasar ma a yau inda na dauko labarin wani gurgu wanda yake tukin keke na pep sanadiyan keke na pep din ne ya samu yi hatsari har aka cire mishi kafa inda yake cewa ba keken shi bane haya faci yana a rani yayi amfani da ita wurin abokana yan shi ya ci da iyalan shi to yanzu a halin da aka tsinci kai duk wanda kace dan ba ni aran abun hawan ka in je dan nema abinci in dawo zai sai ya tabbatar karkaf yake babu mai a ciki tukuna zai ce maka gashi mhm to idan ya baka ka je ka dawo ko dai ka je ka je ka dan yi tafi yan ka dan jujuya ka jujuya ka dawo to ba za ka sama bai ka je ce a lokacin da idan ka sa lita 1 za ta ishe ka dan je ka dawo za ta iya taimaka dubu ka kana 700 
ko da wani abu asama mm, mm. kazo ka ce min me ke kyan ko ga wannan abu idan kuna mutunci ma me kin zai ce ka bar shi kawai mm. da dai sauran sai ce to wannan kudin zai ishe ka kai ko ce fani ko wani abu amma a yanzu ba zai yi wuka ma je ko ina da wannan mai din ba ma suna cikin azaba da masifa sai dai kullun su sha kunu matan shi tana da mu kunu su sai da da sauran su so a dai dai wannan gaba ina roƙon manyan mu da su shugabanni da su dubi akan wannan janye tallafi da aka yi na mun fita saboda ni dai a sani na babu wani abun da yake gilla zama yan Najeriya sai dai wannan tallafi shine zai yi kaman ceceniya da canjin takaddun kudi a halin da ake ciki to Allah ya kyauta eh honorable mu kalli wannan kasafin kudi da shugaban kasa Bola Ahmad Tinubu ya aiwatar wanda tuniya ce karo da suka da musamman yan adawa suke tai ga majiya tsohon shugaban kasa Obasanjo ya ce duk magadan sa basu dauki basu yi hale ruwa ba mm-hmm. uh, sun mai da Najeriya dandalin ciwo bashi ne basu dauka akwai dukiya a kasar da za a ci yadda ita gaba ba sai an aro kudi ko a cikin kasafin ma ya 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 ya, ya nuni da wajen trillion takwas a cikin kasafin za su tafi wajen biyan bashi ne yake wannan abin ta kaici ne ga kuma ko da yake akwai kalamai da shi shugaban kasan yayi wanda wasu basu gama imani da shi ba ban san ko ta yaya an Najeriya za su fahimci ya ce ba zai laminta da duk wanda ya nada shi bai yi abin da ya kamata ba zai iya koran sa ya kakalli kasafin kudin da kuma matakan da yake shirin dauka na koran duk wanda bai tabuka abin kirki ba a uh, mafara da magana shi kan shi kasafin kudin a mm. uh, na farko da muna ganin kasafin kudi kala kala na ko wata shekara kullun yana ƙara kusan inci yana lankawa hey, kuma da sa da za a zuwa ka shi kasafin kudi sai ka ji shi lokacin da za a sa ma shi kasafi hannu he an ciyo bashi dan mm. yanzu haka idan ban mance ba uh, akwai bashin da za a ciyo shi kan shi kafin wannan kasafin kudin a ida a iya a iya mm. aiwatar da shi sai an ciyo bashi an dora akai a to babban aban da shine kamar yadda aka zana aka tsara kasafin kudin nan aka ba ko wace ministry irin nata kasan da kuma yadda za a tafi yadda shi abin da muke shi dan kasa ke bukata tafi yadda abin nan yadda ya dace a inda aka ce ga shi ko ne ministry su yi tafi yadda wannan abin yadda zai da zai taimaka mal'umma san cewa an yi kasafin kudin domin a kashe kasafin kudin yana yana karewa kusan in ce yana karewa a kasafin asama baya sakowa yan kasa suna gani mm. gaba daya yanzu mm. in kaji labarin yau an ce an yi kasafin kudi triliyan 20 da wani abu mm. wannan kudin in ka dauka cewa za a yi da abu wanda aka ce in Allah da dan naja zai dauka cewa zai samu sauki mm. to amma a kai sai ga kamar yadda muka gani a baya sai abun ita tafiya ita tafiya sai ga dai je i yau mm. to mu dai baban fatan mu anan shine ko muna da wannan yakinin cewa wannan kasafin kudin da shi mai girma shugaban kasa da bulame tunun bai sama hannu ko yanci ake so a sama hannu ya ma ya sama hannu a wannan sabo shekara kenan to muna fata muna cike da fata cewa kasafin kudi ne wanda ya bambanta da kasafofin da aka yi na da wanda za a aiwatar da duk tsare tsare rabe rabe da aka yi na kowace ministry ita ma za ta je ta aiki abin da ya shafi al'umma na ganin cewa sun aiwatar da ainihin abin da aka bata na kasafin kudin da game da shi kan shi na dana dan da yana cewa zai waje da duk wanda bai taimaka ma ma'ana bai abin da ya dace ba wannan shine ya kamata shugaba ya yi a koyaushe na farko mutanen nan an dauko su kusan in ce barin koma dai kan ministocin da ai kowa ne kasafin kudi an tura kowace ministry tana da nata kaso a akwai da yana da kyau duk ministan da aka bashi kasafin shi wanda kuma shekara mai zuwa za a gani yayi an san me shekara ma dai za a gane in yana wani abu to duk wani wanda bai wani tabaka wani abun kirki ba ya kamata shi mai girma shugaban kasa ya sallame shi ba tare da bata lokaci ba domin idan ya bashi zai bata mishi gwamnati ma'ana bata gwamnati shine bai komi ba a ita wannan ministerin kaga babu katabus babu abun fada to da haka game da da sallama da duk wani wanda bai katabus ba a gwamnati ba ma ita kanta ministry ba ko minister duk wani wanda ke rike da mukami na gwamnati 
ya kamata idan dai bai yi abin da ya dace ba inda shi ba ma shugaban kasa kadai ba ko a jiha gwamnati sallame shi domin a kawo wani wannan ne zai kara taimaka ma ita gwamnati da kuma wa'inda za a kawo din cewa yau an kawo wannan an ga bai wani abu ba an sallame shi ba a ji wani tunanan waiwa ne ya kawo shi ba wai shi waye to wanda za a kawo wannan ko shi ma za shi ka taitayin shi kuma ya diba abin da ya abin da ya dace haka ni ina goyon bayan wannan tsari wanda shugaban kasa yayi amma kuma fata na shine yadda aka fadi abun ayi kokari a ga an aiwatar da shi cewa tun daga shi kanshi ka safin kudin yadda aka zo da shi a aiwatar da shi a fara ayyuka a fara tsare tsare na gwamnati yanzu nan saura talaka su san cewa shugaban kasa da gaske yake gwamnati da gaske take yi kuma talakawa na ran na ran gwamnati kuma shi kan shi ma'ana kore ko duk wani mutum wanda ya da alamun dahana ko kasala a ministerin shi ko a ma'aikatar shi abu ne wannan ke kira shi kan shi mai shugaban mai girma shugaban kasa shi ma ya tabbatar da wannan duk an dan samu wani abu na cewa ka kasa wani abu ko kuma an samu wani dungula a ministerin ka a yi wajarar da kai domin ai dan kasa ne kai ma a ko wasu irin gwamnati su ga shi ka a ka wani wannan zai taimaka mu al'umma ina kira ga mai girma shugaban kasa da sauran shugabanni su taimaka su aiwatar da wannan kudurce kudurce da wannan tsare tsare wanda zai taimaki al'umma da kuma ita kanta kasai to Allah ya sa sun ji to a Khadija akan wannan kasafin kudi da ko yaushe ana ganin akwai gibi a wannan bangare akwai ciko a wannan bangare akwai rara a wannan bangare ga kuma uwa uba biyan bashi kalaman uba san jan ma sun sake tabo wani bangare da yace kasafin kudi ko yaushe yana zama ne wato na azurta wadanda suke kan madafun iko su azurta kansu ko honorable ma ya ce kasafin nan bai ci ka sauka har can kasa ba wannan ya nuna gaskiyar tsohon shugaban kasa wallahi sai gon uba san ji kenan to a na wannan gabar abun da zan ce anan shine malam umar wannan shine shekarar farko na wannan sabon shugaba da ya hauka mulki kuma ga dukanin alamu shi wannan shugaba da ya hauka mulki masani ne akan kasuwanci kwarai da gaske wanda a inda nake kallo cewa bari mu gani me yake gudanar ni ban kalu balanci ko kuma in ja da yanayin abun da ya kasafta din ba sannan kuma Um, a matsayin ni a matsayin na yar jarida da a ranar da ya rantsar da ministoci ya fada cewa baya jin tsoron zai sauke duk wani wanda bai ya aiki ba akan abin da ya dora shi a madafun ikon duk da aka ba shi a wannan rana kenan sannan akwai abubuwa da yawa wanda ana kokarin Najeriya a farfadar da ita ne wanda kasuwanci shine zai farfadar da Najeriya mutane su samu abubuwan yi yau in kana da abun yi kana da kudi a hannunka dan an ce maka mai ko miliyan 1 ne in dai kana da biliyan 1 ba za ka ci da miliyan 1 ka siya kai mu ga banka ba ka fahimta to talauci shi ke kawo dalilin da za a ce kaza da kaza da kaza to idan abubuwan din suka wadatu to za a samu abin da ake so yau a karba mu ministoci kudaden da aka raba musu akan cewa bari a jira shekara a game zasu yau idan suka shararin titi dole za a dauki matasa ko kuma mai noma ko kuma magina masu shara masu kaza masu kaza su ma mutane za su matsa sai su samu wani abu a cikin aljihon su ya fahimce ni so anan a cikin kasafin kudi babu wanda zai yi mashi gaban kasa katsasa katsalan dan saboda menene shi mai masani ne akan kasuwanci dan kasuwa ne na gaske saboda ni dai a uh, iya sani na tsakani da Allah ban uh, shekarun da zan ci na fara wayo da sanin shugabanni tunda shekarun na ba masu yawa bane mm. gaskiya a uh, tarihi ban taba jin uh, tarihin dan kasuwan da har ya kai matsayin shugaban kasa bo wanda ya iya kasuwanci ya zo mishi da kudi mm. irin shugaban kasa da ake tare da shi na yanzu mm. wannan ni a gani na babu dalilin da za a kalo balanci wannan dalilin kasafin kudi har sai in an shiga wata shekara an ga cewa abun da ya aiwa na cewa zai aikata bai ba sannan duk wa inda ya dora a madafun iko sun cinye wannan kudi kuma bu su yi ba sannan kuma bashi in an ce an biya bashi ai bashi yace bashin ba 
saboda haka a yanzu ne ta ci bashin saboda haka a yanzu ne za a sa ido a ga mene zai gudana babu wanda zai kalubalance shi saboda baka gani ba balle ka ce ba tai ni wani bi yake yi ba ko ba shekara na bi yake yi ba shekarin shi ne na farko sannan kuma akwai abin da ake ce ma artificial intelligence wanda ya ba ma minister of communication and innovation dr bosun tijani ya ya fada ya kira ga cewa yana neman duk wasu matasa ko a ina ne wa'inda suke da kokolwar sarrafa na ura mai kokolwa inda za a samu artificial intelligence wanda kasan waje suke amfani da su a kawo matasan su zo a kirkiro da wannan artificial intelligence in a ƙasa Najeriya mu ma mu zama muna da shi za mu fitar da shi mu samu dala ka fahimce ni to a irin wannan kaga ko kenan yana daga cikin a cikin ko tabbas ministocin da ya nada artificial intelligence abu ne mai matukar muhimmanci wanda harka ne ina dala wanda sai dai kasar waje ta aiko mana da shi amma abin da fara fada kenan bayan rantsar da shi kamar yanda ake fadin cewa shugaban kasa ana rantsar da shi ya cira subsidy din mai to shi ma minister of communication and innovation wanda abin da and digital economy Dr. Bosun Tijani shine ya fadi hakan din bayan gabatar da shi akan cewa yana nema a sanar sanarwa ne ma yi akan cewa ayye kuwa ga duk wanda yake kwarewa sarrafa computer wato na ura mai kokolwa akan cewa su zo artificial intelligence saboda ga sunan application mutum da yasa ka zo ka kirkiri application nan me ne sunan TV nan da kake cewa net Niger ne ko waye artificial intelligence ne TV a hannunka kana gidanka da sauran su sauran su ko muna da su a ƙasa Najeriya to in ba kwarewa da kasuwanci ba ya idea shi zai kawo akan cewa a fara wannan to wannan chat meeting din da shugaban ƙasa zai yi abu ne mai kyau kwarai da gaske kuma yana da daman da abashi abrishi da daman shi yayi abin da yake da dama a matsayin shi na shugaban kasa so amma idan har ya zama na cewa ya shekara a shekarun da yayi zama na cewa kudin da aka fitar na budget din kasa din an fitar da shi an yi abin da aka ga dama da shi kuma ya zama na cewa in kasa ba su ga abin da aka yi musu da shi ba to suna da daman da za su kalubalance kasa kuma babu dalilin da za a ce an dau kudi an kai wani wuri da waye mutu waye ta saboda ba shi ya ci kudi ba to honorable bari in dawo gare ka kuma watakila a gaba ta ƙarshe mu koma jihar Katsina inda an yi sauyin gwamnati daga tsohon gwamna masari zuwa sabon gwamna dikkurada abubuwa da dama sun ba mutane mamaki game da tsohon gwamna idan aka kwatanta da wadansu da suka sauka yawanci wasu na hankorin in sun sauka ko da su taho majalisar dattawa ko su zama ministoci ko su zama wasu dai masu fada aji da za a ci gaba da damawa da su to amma masari ba ga yayi haka ba kuma ma hasali ba a ma jin duriyarsa tun da ya mika wannan gwamnati shin yaya zaka kwatanta irin wannan halayya da kuma yadda dikko rada ya karbi gwamnatin ba mu ji dai yana kukan bashi ba amma dai watakila ko rufa rufa ne ko ko yaya kada ya kai fahimci wato sauyin gwamnatin daga wannan zuwa wannan a idan muka dubi ita kanta gwamnatin jihar Katsina tun daga shi tsohon gwamna dallatun Katsina Amina Bella Masari wanda shine ya ma shi sabon gwamnati duko rada ando over shi dama dallatun riga ya fada cewa wannan karan zai zo ya huta ne to ya fada dama sai ta kara ba kuma ba zai nemi wani makami ba saboda ai a shekarun shi yanzu sama da 70 ya kamata ya je shawo makan shi lafiya ya huta kuma mun ga wannan maganar da yayi na cewa zai hutan bai tsaya ta kara sanata ba kuma bai nemi wani minister ba dan inda yana san minister da an ba shi to amma bai tsaya nema ba da ya ba da ya handle over ya ba da ya je zamanin shi can kawai sai zan yana huta to wannan kenan game da kuma ita kanta shi handle over zuwa shi sabon gwamna ma'ana maganar wani rufa rufa eh ba za mu ce akwai wata ruha ruha ba idan ka kali yadda ita kanta gwamnatin ta jiha wanda shi gwagware ya anshe ta eh ya anshi ya karba hannun shi wannan Aminu Bella Masari domin ya ci gaba da aiwatar da ayyuka na alkhairi eh idan ma kowace gwamnati akwai tsarin da take zuwa da shi dama saboda haka ne a yake son ai canje haka ne eh idan wannan ya zo ya diye da wannan ya iya yi da kyau ya iya gamsar da mutane to dole ta sana za ka ta rana za ka ga an gamsu da shi ma'ana an gaji da shi to wani yazo kuma kowa in yazo da idan nashi tsarin 
wannan kamar yadda muka samu wannan changing namu ne shi kan shi gurgwaran na yanzu ma'ana gwamnatin ka tsanan Dr. Wadiko Umar Rada gaskiya mu alhamdulillah bisa yadda ya faro tahiyar da ko in ce aiwatar da mulkin sa kusan yan watanni kadan wanda duk wanda ya kwana ka tsine tashi ya san cewa hakikan wannan gwamnatin ta dau saiti tana da alƙibla kuma ba kuma bane gabanta illa ita ta dukkura da dan haka gaskiya gwamnati ce wanda dole kowa zai yaba mata ba wai ina yaba mata bane ba kawai dan ina matsan dan jam'iyar APC ko ko yaran dukkura da duk dan PDP ma da yake jihar ka tsana ya san cewa mai girma gwamna ya san me yake kuma ya saita ka tsana yanzu yadda ake so ko da bai sallama ba dai ya san ana yi ko bai sallama ba dai ai da yawa ma suna nan suna san su dawo jam'e jam'e kisan saboda abubuwan alƙairin da suke ake gani cewa shi mai girma gwamna yana yi ba wanda zai juya shi ba wani abu kuma kamar da shi gwamna yake yanzu inda akwai wata damuwa ko ba wani ruha ruha tsakanin shi da Aminu Balla Masari in akwai wani abu kowa zai ji to ba wani abu ba wata damuwa tsakanin shi mai girma tsohon gwamna Aminu Balla Masari an yi ta jin zarge zarge da yawa da wani mai kwarmato a Mahadi Shehu yayi tai na badakalar da ake a gwamnatin a wannan kun dauke shi a matsayin zargi ne ba kamshin gaskiya ai ai kamar yadda ka fade shi zarge zarge kuma zarge zarge yake kuma wannan zarge zarge na Mahadi Shehu tun cikin tsakiyar gwamnati ya fara shi yake yin shi ba yanzu ba kuma tun kafin ma shi kan shi mai girma shi sabon gwamnati ya zo Mahadi Shehu ke ta wannan zarge zarge wanda har koto an je bai nasara ba ya je koto abubuwa da san faru game da irin wannan to dan shi ita a demokradiya ko in ce a gwamnati da ma wanda suke gefe ba a gwamnati da su wannan zarge zarge bai karewa irin su Mahadi Shehu suna nan da yawa ko su tsoro ne yake hada su fada shi ma rashin tsoro ne yake yana zarge zarge shi kuma a kaishe zarge zarge na shi ba wani abu ne yake ce ga shi ya ya an gan shi gaskiya ne ya ya wakana amma dai hakika gwamnati da ta koma hannun shi mai girma gwamna na yanzu gaskiya mutane suna cike da fatan alƙairi biba da ya zo da tsare tsare kusan guda uku hudu har zuwa biyar wanda gaskiya kaf kasan nan ba wani gwamna wanda ya zo da tsare mai kyau na tafiyar da gwamnati na sai ta jiha domin kawo ma jiha ci gaba da da kuma zaman lafiya da kuma walwala irin ji haka tsana kowa wannan ya san da wannan kuma shi kan shi mai girma gwamnati yana ci gaba da yi kuma yau ba ya bacci ba ya can ba ya can da ganin cewa ya ci yadda ji haka tsana gaba kuma ka tsana ta ci gaba da zama lafiya to masha Allah muna godiya da kuka ba mu wannan gudumawa a cikin wannan shiri na yau kuma duka duka anan zamu da sa aya ta fatan honorable Allah ya maida ka gida lafiya to a masu kallon mu duka duka anan zamu nadi aya mu kuma gintse shirin baki daya wato a madadin baki namu wato honorable shafi'u yahu zaki a fau wanda yake matashin dan siyasa ne kuma shugaban masu rinjaye na majalisar kusa da ta jiha kasina sannan kuma shugaban gidauni ya ce ta a uh, wato galadimon bebejin katsina foundation sai kuma ita Khadija Mahmud wanda gogaggiyar yar jarida kuma abokiyar aiki ta cikin gida kenan wanda muke tare da ita ana to a madadin su da kuma sauran tawaga ta kaftan da suka sanya hannu musamman Emmanuel da capacity wadanda suka nadi wannan shiri yayin da Mr Bright har ila yau ya sada mu da ku ta mada din su ni Umar Muhammad Gombe da na jagoranci shirin nake cewa ku tare mu a mako na gobe domin ganin mu dauke da wasu sababbin shirye-shirye na tattaunawa da fatan zamu wuni lafiya mu kuma ci gaba da kasancewa da wato murnar sabuwar shekara ta 2024 ma salam